அன்பு சார் ஒரு ஹீரோ மாதிரி இல்லை நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டாக இப்போ வரைக்கும் இந்த செகண்ட் வரைக்கும் போய் பழகிட்டு இருக்கோம் மேடம் மனுஷா மேடம் அப்படி தான் நல்லா ஃப்ரெண்டாக பேசி பழகிட்டு இருக்கோம் ஸோ மீதி எல்லாமே டெக்னீஷியன் அப்புறம் நம்ம படத்தோட கேமராமேன் ஆர்வகம் சார் ஃபைட் மாஸ்டர் ஜான்சன் மாஸ்டர் எடிட்டர் வில்சி ஸோ மியூசிக் டேரக்டர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா இவங்க எல்லாமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு முதல் படம் நம்ம போய் அவங்கள்ட்ட என்ன சொன்னாலும் அவங்களுக்கு அது பண்ணி கொடுக்குறதுலே பெரிய விஷயம் இருக்காது ஸோ எனக்கு அது பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு எனக்கு முதல் நன்றி ஸோ மேற்கொண்டு நிறைய டெக்னீஷியன் படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த சின்ன பையன் என்னுடைய என்ன இவன் சொல்லி நம்ம என்ன கேட்குறது அப்படி இன்னும் ஒருத்தர் கூட யாருமே முகம் சொல்லிக்காமல் எனக்காக இந்த படத்தை ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி ஸோ அல்டி இந்த படத்தோட கதை என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபோன் ஒரு ஃபோன் தான் கதை ஒரு ஃபோன் கிட்னாப்பிங் ஸோ ஃபோன் இப்போ இந்த சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை டெய்லியும் பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் டிவி இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் மேடர் ஃபோன் திருட்டி ஃபோன் திருடி எங்கே விற்கிறாங்க ஃபோன் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஃபோன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ அதுவே கருவாக வச்சு பண்ண படம் தான் அல்டி ஸோ இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக மக்களுக்கு பிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானவங்க இந்த ப்ரெஸ் பத்திரிகைக்காரங்க நண்பர்கள் ஸோ அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்க மேற்கொண்டு இந்த படத்தை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்தவங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் நன்றி டைட்டில் சொல்லும் போதே எனக்கு ஓகே நல்லா இருக்கே ஏதோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அதனால் அப்படியே ஆரம்பிச்சுது அதே மாரி அல்டிமேட்டாக படம் நல்லபடியாக முடிஞ்சிச்சு இன்னும் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் டூ மந்த்ஸ்க்குள்ளே படம் ரிலீஸ் ஆகிடும் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்கள் சப்போர்ட் தேவை ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு எல்லாம் உங்கள் ப்ளஸ்ஸிங் தேங்க்யூ சொல்லுண்ணா ஆ அண்ணா நான் ப்ரெஸ்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் இன்விடேஷன் போட்டு வச்சாச்சு அது உங்ககிட்ட ரீச் ஆகல போல இருக்குது எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக போட்டு அனுப்பிச்சோம் அவங்க பேர் எடுத்துகிட்டு போனால் அங்கே கொடுத்துருவோன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேர் வந்தாங்க கொஞ்சம் பேர் வரல யாராக இருக்குது ரீச் ஆச்சுன்னு தெரில சில அதை வந்து வீட்டுக்கு ரிட்டன் ஆகிடுச்சு இவங்களுக்குலாம் ரீச் பண்ண முடியல வீட்டில் ஆள் இல்லை ஆள் இல்லை அப்படின்லாம் ஆனால் எல்லாருக்கும் நம்ம சினிமா சம்மந்தவங்க எல்லார் வீட்டும் கொடுத்தாச்சு மிஸ் ஆகலாது இல்லை 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 நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு எழுதிட்டோம் ஆச்சுலா ஓகே ஓகே அது எனக்கு தெரியல தெரியலைங்களே நான் உனக்கு கேட்குறேன் அதை இனிமேல் வேறு ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் வச்சா நானே கரெக்டாக அட்ரெஸ் வாங்கி டெலிவரி பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா ஹீரோ வந்து நம்ம டார்லிங் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் தான் சாங் எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும் போது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ராபர்ட் மாஸ்டர் பர்ஃபெக்டாக கொரிய போட்டார் படம் வந்திருக்கு இன்னும் டூ மந்த்ஸில் ரிலீஸ் ஆகிடும் எல்லாம் தேட்டரில் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் அப்புறம் இந்த விழாக்கு வந்திருக்க எல்லா சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்த எங்கள் பிஆர் ஓஸ் பிரியா அண்ட் சதீஷ் ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி இந்த ப்ரெஸ் பீப்புள் எங்களுக்காக வந்து உங்கள் எல்லாேருக்கும் நன்றி உங்களை வர வச்சு எங்கள் பிஆர் ஓஸ் திருப்பியும் சதீஷ் அண்ட் பிஆருக்கு நன்றி நீங்கள் எல்லாருமே எங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் உங்கள் ப்ளஸ்ஸிங் அண்ட் விஷயஸ் எங்களுக்கு எப்போவுமே தேவை படம் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லோரும் பார்த்துட்டு எங்களை பாராட்டுங்க நன்றி என்ன சொல்கிறது வந்தோம் லவ் பண்ணோம் போனோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது கொஞ்சம் ஒரு லோக்கலான கதைன்னு சொல்லலாம் என்னோடய கேரக்டர் வந்து கண்ணகி நகரில் இருக்க ஒரு பொண்ணு ஸோ அங்கே எப்படி பேசுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இவ்வளோ ஃபார்முலா அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது ஏ என்ன ஏன் இப்படி மூஞ்சு காட்டுற அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப 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 ஆசை ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஒரு கதை கிடைச்சது அல்டி ரொம்ப குட்டி நேம் தான் பட் அதுக்குள்ளே நிறைய அர்த்தம் இருக்குது அதே மாதிரி தான் இந்த படமும் ஒரு ஃபோன் தான் கதை அந்த ஃபோன்னால் ஹீரோ ஹீரோயின் எல்லோரும் என்ன ஆகுறாங்கன்றதை ரொம்ப அழகாக ப்ளே பண்ணியிருப்பார் எங்கள் டைரக்டர் உசேன்ஜி அவர் பற்றி சொல்லணுன்னா யாசர் சொன்ன மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் படம் மாதிரி தெரியாது ஒர்க் பண்ணுறதாகட்டும் எல்லாமே ஆகட்டும் ரொம்ப ஒரு கேமராமேன் சரோ ஆகட்டும் ஷூட் போனால் டேக் போச்சா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஸோ அப்படி ஒரு ஃபன்னாக பண்ண படம் தான் இது ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெஸ் கூட இல்லாமல் ஒரு நல்ல படம் பண்ணணுன்ற ஒரு ஆர் ஆர்வத்தில் பண்ண படம் இதுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் எங்களோட ப்ரொடியூசர்ஸ் எப்போ ஷூட்னாலும் எப்போ எதுனாலும் இவங்கெல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது தாண்டி ஃபோன் அடிச்சு மா இன்ஃபார்ம் ப
ஸோ மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நல்ல படங்கள் எல்லாத்துக்கும் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க ஸோ அதே மாதிரி எங்கள் படத்துக்கும் கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் முதல்ல விஜய் சேதுபதி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா எங்களோட படம் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கில் வந்து எல்லாமே அவர் கூட எங்களுக்கு கூட ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு எங்கள் படத்தோட ஒரு பெரிய சப்போர்ட்காக அவர் எங்கள் கூட நிற்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரைலர் சாங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது ஸோ கதை எதை நோக்கின்னு உங்கள் எல்லாேருக்கும் நல்லா தெரியும் ரொம்ப நிறைய பேரோட ஹார்ட் ஒர்க் இந்த படத்தில் இருக்குது நிச்சயமாக மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லோரும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அந்த ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு ஏற்ற பலனை கொடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் என்னை விட பெரியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அனுபவத்தில் ஸோ அவங்க முன்னாடி நிறைய பேச விரும்பலை நன்றி தேங்க்யூ ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் எனக்கு வந்து ஒரு புதுமுக நடிகனுக்கு கொடுத்துருக்காரு நம்ம டைரக்டர் சார் சும்மா சொல்லக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரியே அவர் பண்ணல அவருக்கு ஏதோ ஒரு மூணு நாள் படம் பார்த்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு அவர்கிட்ட எந்த ஒரு சீனுமே அது வந்து டக்கு டக்குன்னு ரெடி பண்ணுற விதம் கதை சொல்கிற விதம் நல்லா பண்ணியிருந்தார் படம் நல்லா வந்திருக்கு நீங்களாம் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ நாங்கள் எழுத்து வைத்திருக்கும் முதல் படியை வெற்றிப்படியாக மாற்றித்தாங்கள் என்று உங்களை பணி ஒன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் என்னன்றி கொண்டார்க்கும் உயிர்ண்டா உயிரில்லை செய்நன்றி கொண்ட மகற்கு எந்த ஒரு அறத்தை அளித்தவர்க்கும் அதிலிருந்து தப்பி பிழைக்க வழி உண்டு ஆனால் ஒருவர் செய்த உதவியை மற்றவர்களுக்கு அதிலிருந்து தப்பி பிழைக்க வழியே இல்லை ஒருவர் செய்த நன்றியை மறக்கக்கூடாது என்பதற்கு இந்த குறையின் மூலமாக நான் உங்களுக்கு கூறிக்கொண்டு எனக்கு இந்த நன்றி உரையை வழங்கி வாய்ப்படி தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் இந்த அல்டி வந்து ஒரு செல்ஃபோனை வச்சு ஒரு கேம் விளாண்டுருக்காங்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த படம் வெற்றி படை வெற்றி அடையவும் உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கும் கேட்டு விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் பேர் என்னன்னு கேட்டேன் படத்துக்கு அல்டினா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டேன் அல்டிமேட்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சொன்னாங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருந்தது வாழ்த்து அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ரகமத்துலான்னு நினைக்கிறேன் அந்த அண்ணன் தான் அவர் அவர் உங்களை வாழ்த்து சொல்லி கேட்டாரா மிரட்டினாரான்னு தெரியல ஏதாவது செஞ்சுருங்க பெட்டர் எல்லாம் இங்கேருந்து பத்திரமா போனால் தயவு செஞ்சு வாழ்த்துருங்க அதான் உங்களாம் சேஃப்டி நான் நினைக்கிறேன் நான் படத்தோட சாங் எதுவும் பார்க்கல பட் எனக்கு மயில்சாமி அண்ணன் மேலே ஒரு பெரிய மரியாதை அன்பும் எனக்கு அவரோட ஸ்பீச் ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் சரி நான் அன்புக்கு இது அறிவுரை இல்லை சஜஷன் எனக்கு யாருக்கும் அறிவுரை சொல்லி பழக்கம் இல்லை அது உபயோகம் மாட்டுறது சஜஷன் அவங்க அப்பா ஒரு சீன் வந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு நாலஞ்சு சீன் வந்தாலும் சரி எப்போயுமே அவருக்குன்னு ஒரு தனி முத்திரை இருக்கும் அது ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒன்று இருக்கும் ஏதோ ஒன்று பண்ணுவார் அது அவர் ஒரு சீனை நீங்கள் மயில்சாமின்னு ஒரு ஆக்டர் ஒரு சீனில் பார்த்தோன்னா அதில் அவரோட பங்களிப்புன்னு ஒன்று இருக்கும் அதன் மூலமாக அந்த சீன் கொஞ்சம் எவால்வ் ஆகிருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாறும் அது அவர் பண்ணுறதுல அஸ் அன் ஆக்டராக வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்சன் அதே மாதிரி பேசும்போது ரொம்ப தெளிவான மனுஷன் அது அரசியல் சார்ந்து பேசுவான் சரி மக்கள் சார்ந்து பேசுவான் ரொம்ப தெளிவு இருக்கும் தேவையெல்லாம் வாய் விட்டார் உளறிட்டார்னு ஒன்று இருக்காது அதே மாதிரி தேவையெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார்னு ஒன்று இருக்காது எல்லா இடத்துலையுமே அவருக்குன்னு ஒரு ஒரு மரியாதை இருக்கும் அந்த மரியாதையை அவர் எந்த இடத்துலையுமே ஒரு பர்சனும் இறக்குனது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்குமே நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்க்குறேன் அவரோட மீண்டும் மீண்டும் சிரிப்புன்னு ஒரு கேசட் நினைக்கிறேன் கரெக்ட் நானே நான் அந்த கேசட் அப்போ கேட்டுருங்க நான் ஆறாவது ஏழாவது படிக்கும்போது கேட்டுருங்க நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வரைக்குமே சரி சந்தி சா சா சாதாரணமாக ஜென்ரலாக சினிமாவுக்குள்ள வரும்போது இங்கே ஏற்கனவே இருந்த ஜாம்பவான்கள் செஞ்சவங்ககிட்ட நிறையா கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பட் அவங்க அப்பாவை பெரிய ஜாம்பவன் அவர்கிட்டருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது முக்கியமாக அவரோட இன்னர் சென்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அந்த சென்ஸ் ரொம்ப அப்போ அது யார் வேணால் எடுத்துக்கலாம் நானும் அவர்கிட்ட வந்து எடுத்துக்கிறேன் கற்றுக்கிட்டு இருந்துருக்கேன் ஸோ அன்புக்கு அந்த ல அந்த லெசன்ஸ் இன்னும் நிறையா போய் சேரட்டும் இன்னும் நிறையா மென்மேலும் வளரட்டும் தமிழ் பேசுகிற அந்த ஹீரோயினுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் இங்கே இருக்குது நடிச்சிருக்க அத்தனை பேருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் சிறப்பாக வரட்டும் மென்மேலும் வளர என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நன்றி என்னை கூப்பிட்டது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அல்டி டீம் இது வந்து எங்கள் ஒரு குடும்ப டீம் இது ஸோ முக்கியமாக வந்து இந்த அரங்கமாக அதிர மாதிரி இந்த பர்த்டே பாய் எங்கள் ஹீரோக்கு நல்ல ஒரு கரகோஷம் கொடுங்க நல்ல கை தட்டு கொடுங்க எங்கள் ஹீரோக்கு அப்புறமா
அதே மாதிரி இன்றைக்கி ராபர்ட் மாஸ்டர் வர வேண்டியது ஏதோ ஷூட்டிங்கில் வந்து ஸ்டக் ஆகிருக்காரு அவர் மூலிமா தான் இந்த படம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸோ அவர் இங்கே எல்லாம் பரவாயில்ல அவருக்கும் நல்ல ஒரு எங்கள் மாஸ்டருக்கு நல்ல ஒரு கை தட்டு கொடுங்க இந்த படத்தில் சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கமர்ஷியலாகவும் மெலோடியாகவும் வந்திருக்கு முக்கியமாக ஆர்ஆர் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு மேடையில் இருக்கும் எங்கள் ஜாமவான்கள் தத்து அண்ணன் பக்கரேசர் மயிர்சாமி அண்ணன் எங்கள் நம்ம திருநெல்ல திருவண்ணாமலை எங்கள் தலைவர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம் முக்கியமாக எங்கள் ஹீரோயின் ஹீரோயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஃபேமிலி தான் அவங்களாம் ஆக்சுவலாக ஸோ ரொம்ப வந்து அன்பாக இருப்பாங்க எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த முக்கியமாக எங்கள் டேரக்டர் சுஜித் சார் வந்திருக்காரு அவர் அவர் பண்ணுற டேரக்ஷனில் வந்து என்னோட மியூசிக் வந்து நூறாவது படம் வரப்போகுது ஸோ அவருக்கும் நல்லா கை தட்டு கொடுங்க எங்கள் டேரக்டருக்கு ஸோ சார் கிளம்பிட்ட விஜய் சேது சார் அவருக்கும் வந்து ரொம்ப நன்றி நீங்கள் ஃபஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கும் ஆடியோ லான்ச் பண்ணதுக்குமே இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் வந்து கவிதா ஒரு புது லிரிக் ரைட்டர் எழுதியிருக்காங்க அவங்க இங்கே வந்து உக்காண்டிருக்காங்க மேம் எழுந்துங்க மேம் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா எழுதிருக்காங்க தேங்க்யூ மேம் அப்புறம் முருகன் சொல்லிட்டு ஒரு புது கவிஞர் தம்பி எழுதியிருக்காரு அவர் ரொம்ப எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல என்ன மாதிரியே இருப்பார் பார்க்குறதுக்கு அவங்க அப்படியே இருப்போம் இவர் தான் ஒரு நாலு பாட்டு எழுதியிருக்காரு அவருக்கு நல்லா கை தட்டு கொடுங்க ஸோ நல்லா இந்த படத்துக்கு நல்லா எழுதி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி வெயிட்டாக ஒரு கை தட்டு கொடுங்க யாருக்குன்னா அன்பு சகோதரி ஃபரீனாக்கு ஆமாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா அப்புறம் பிரியாவுக்கு ரொம்ப நன்றி பிரியாவுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் வெற்றி வெற்றி ஜெயிக்கிறோம் தேங்க்யூ அல்டி ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ ஒரு தமிழ் ஹீரோ ஒரு தமிழ் மண்ணின் மைந்தன் வந்திருக்கார் அவருக்கு உங்கள் கைத்தட்டல் கொடுங்க ஏன்னா மயில்சாமி வந்து எனக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இல்லையா முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அவர் வந்து அவ்வளோ எனக்கு க்ளோஸாக இருந்தவர் இருக்கிறவர் இருந்துக்கிட்டு இருக்காரு என்றைக்கும் நாங்கள் உண்மையாகவே பாசமாக இருப்போம் அந்த அன்பு நண்பரோட மகன் இன்றைக்கி வந்து ஹீரோவாக நடிச்சிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி நீ மிகப்பெரிய ஹீரோவாக தமிழ்நாட்டில் வளம் வரணும்னே எல்லோரும் கைத்தட்டலோடு நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் நிச்சயமாக நடக்கும் அழகு இருக்குது ஆண்மை இருக்குது தைரியம் இருக்குது ஒரு எதை வேணாலும் செய்கிற முகம் இருக்குது உனக்கு அதனால் தமிழ் உலகத்துக்கு கிடச்சா மிகப்பெரிய ஒரு வரம் நீ நிச்சயமாக அதை தக்க வச்சுக்க விஜய சேதுபதி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி உங்கள் அப்பா செஞ்சதில் நீ அதை எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் வெற்றி ஒன்றை தேடி வரும் அப்பாவை அம்மாவையும் உயிர் இருக்க வரைக்கும் மறக்காத அந்த தெய்வங்களை மறக்காத அந்த தெய்வம் இருக்கிற வரைக்கும் உன்னை வாழ்ந்துக்கிட்டே இருப்பா வாழ்த்து தம்பி அதே மாதிரி மனுஷா அவங்க ரொம்ப பிரமாணமாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த படம் ஒரு பெரிய மயில் கல்லாக இருக்கும் இதன் பிறகு ஒரு தமிழ் ஹீரோயினை நம்ம தமிழகத்துக்கு கிடச்சிருக்காங்க அவங்கள மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய இந்த ஆண்டவன் நிச்சயமாக அவங்கள வாழ்த்துவாங்கம்மா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் இதை வாழ்த்துவதற்காக கதை மன்னன் உலகத்திலே வந்து திரைக்கதைக்குன்னு ஒரு பெரிய ஒரு இது கொடுத்த ஒரு பெரிய மா மன்னன் அண்ணன் பாக்யராஜ் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவர்களுக்கும் வணக்கம் அப்புறம் டத்தோ ராதாரவி அண்ணன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் இந்த சாங்கு அங்கே வந்து பார்க்கும்போதே அந்த கண்டக்டர் பொண்ணை யார் கட்டிக்கலாங்கிறது இன்றைக்கி தமிழ்நாடு முழுவதும் இல்லாமல் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பரபரப்பு உண்டாகும் அன்றைக்கி ஹீரோ அவருக்கு ரொம்ப பாராட்டத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் சிவகுமார் அவர்கள் மற்றும் மேடையில் இருக்க அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் குறிப்பாக தயாரிப்பாளர் தயாரிப்பாளர் ஒரு ஒற்றுமையாக வந்து பண்ணாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் தான் நீங்கள் தமிழ் திரைப்பட உலகத்தில் மிக பெரிய ஒரு இடத்த படிப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒரு நீட்டாக பண்ணியிருக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி எல்லா சிட்டி ஃபுல்லாக அவங்க விளம்பரம் தான் வேறு எந்த விளம்பரமும் கிடையாது அந்த அளவு விளம்பரம் பண்ணி இந்த படத்தை மிகப்பெரிய ஒரு உச்சத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கீங்க ஆனால் பத்திரிகை கொடுத்தது இவ்வளோ சைஸ் தான் பத்திரிகை இவ்வளோ சைஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ஊர் ஃபுல்லாக விளம்பரம் இன்றைக்கி ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் அஞ்சு பேரும் எப்பவும் இணைஞ்சி தொடர்ந்து படம் பண்ணோம் அப்புறம் தம்பி ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாப்பில் வாழ்த்துக்கள் தம்பி உனக்கு வாழ்த்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் மேலே எனக்கு அன்புக்கு வந்து ரொம்ப பிறந்த நாளுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இன்றைக்கி தான் தமிழ் உலகத்தில் பிறந்த மாதிரி இருக்குது வெற்றிகள் பல வந்து உங்களை வீட்டு தேடி தயாரிப்பாளர்கள் படம் எடுத்து உங்கள்கிட்ட வந்து படம் எடுக்கணும்னு நான் நினை வேண்டிக்கிறேன் அதே மாதிரி அன்பு
மிகப்பெரிய ஒரு அசைக்க முடியாத சக்தி அவருக்கு நிச்சயமாக வரும் ஏன்னா இப்போவுமே தெரியுது நம்ம கூட இருந்து பார்க்கவே தெரியுது அவர் வந்துட்டு போயிட்டாலும் அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் இதில் ஒர்க் பண்ணுற அத்தனை டெக்னீஷியனும் கேமராமேன் எடிட்டர் எல்லோருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள் குறிப்பாக சன் மாஸ் அவர்கள் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறையா விஐபி இருக்கிறாங்க அதனால் என்னோடய பேச்சை முடிச்சுக்கிறேன் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே தாய் தகப்பனை மறைக்கா மறக்காதீங்க உலகத்தில் வந்து கருவறை மட்டும்தான் கருவறைக்குள்ளே நம்ம போக முடியாது அந்த கருவறைக்குள்ளே இருந்து வர்றதை நம்ம நம்ம தாயை மறக்கக்கூடாது உயிர் போனால் கூட சரி தந்தை நம்ம இல்லைனாலும் சரி நம்ம பிள்ளை நல்லா இருக்கணும் அந்த தந்தையை மறக்காதீங்க தாய்க்கு பின் தாரம் இருப்பாங்க தந்தைக்கு பின் யாருமே கிடையாது தந்தை தான் அதை மறந்துடாதீங்க அதுக்கப்புறம் தமிழ் உலகத்தில் மூத்த மொழி தமிழ் அந்த மொழியை எங்கேயும் யாரும் மறக்காதீங்க தமிழால் வாழ்ந்த அனைவரும் தமிழை மதிங்க தமிழ் இருக்கும் வரை இந்த உலகம் இருக்கும் வரை தாய்க்கு பின் தமிழ் அப்படிங்கிற மொழி மிகப்பெரிய உயர்ந்த மொழி அந்த தமிழ் வாழ்க தமிழ் வெல்க தமிழன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப பிஸி ஷெட்யூலில் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கிற டைமில் கூட என் பையன் கேட்ட ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இந்த மேடையில் வந்து திரு விஜய் சேதுபதிகள் வந்து என்னுடைய பையனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களும் சொல்லி அவரை மரியா செஞ்சு போனதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் நான் திருவண்ணாமலை கோயிலில் வேண்டிக்கும் போது எனக்குன்னு நான் எதுவுமே வேண்டிக்க மாட்டேன் மழை பெய்யணும் மண்ணு செழிப்பாக இருக்கணும் மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அந்த மக்களை நானும் ஒருவன் அப்படி தான் வேண்டிப்பேன் சீக்கிரமாக அவனை பார்க்கணும் அப்படின்னு வேண்டிப்பேன் நான் ஏன் திருவண்ணாமலை ஆண்டவனை நான் கும்பிட்றேன் எம்ஜிஆர் நான் ஏன் கும்பிட்றேன்னா எந்த வறுமை நேரத்திலையும் கூட எனக்கு திருட்டு புத்தி கொடுக்கல அவ்வளோதான் ஆனால் நான் பெருசாக பணம் பணமும் சேர்த்தி வைக்கல பட் அப்பேற்பட்ட மயில் சாமிக்கு நிறைய பேர் திருவண்ணாமலை இன்ட்ரிவியூ கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன ஆசைப்படுறீங்கன்னு பிறந்தது கோயமுத்தூராக இருந்தாலும் இறப்பது திருவண்ணாமலையாகத்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேங்க ஒரு அண்ணாமலையார் பார்த்துருக்காரு நீ என்னடா இங்கே வந்து இறக்கிறது நான் உன்னை இங்கே செட்டில் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அந்த ஊர் சம்மந்தப்பட்டவரே எனக்கு சம்மந்தியாக வந்திருக்கிறார் அது யாருன்னா சிவனே அவர் பேரை கொண்டவனே சிவனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு பிச்சாண்டி அந்த பேர்லேயே திருமண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்பெண்ணாத்தூரில் இப்பவும் எம்எல்ஏ இப்போ மட்டும் இல்லை எப்போ நின்னாலும் அவர் தான் எம்எல்ஏ ஒரே ஒரு முறை தான் தோத்தார் அது அவர் தோக்கலை ராஜீவ்காந்தி இறந்த அன்னைக்கு அனுதாபத்தில் மற்றவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் என்றைக்குமே அவர் தான் எம்எல்ஏ அவர் நான் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் நான் சம்மந்தின்னு சொல்லியிருக்கேன் மன்னிக்கணும் என்னைக்கு அவர் நான் அண்ணன் தான் கூப்பிடுவேன் எப்பவுமே அவர் கண்ணன் தான் அதுக்கு அந்த அண்ணாமலையாருக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த ஃபங்க்ஷன் குறிப்பாக என்ன ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன்னா என் பையனுக்கு ரொம்ப பொறுமை அந்த ஒரு விஷயத்த நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் நான் தகப்பேன் ஒரு பையன் நடிக்கிறான் இன்னொருத்தர் நடிச்சிட்ருக்கான் இது அவனுக்கு பத்தாவது படம் பத்தாவது படத்தில் முதல் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் அப்போது பொறுமை இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறது உதாரணமாக என் பையன் இருக்கானே ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு மற்றவெல்லாம் என்ன டேடி ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க நீ சொல்ல மாட்டேங்க நான் இதுலேயுமே தலையிட மாட்டேன் ஏன்னா நான் அஸ்டன் டயரக்டாக இருக்கும்போது ப்ரொடியூசர் பட்டியலாக சொன்னாங்க மயில்சாமி அம்மா அப்பா இல்லாத பையனாக பார்த்து நல்ல இவராக சொல்லணும் என்கிட்டயே சொன்னாங்க அப்புறம் நான் போய் இப்படி என் பையனை சொல்ல முடியும் அது மாதிரி பல ஹீரோக்களுடைய ஃபேமிலி வந்து டைரக்டர்லேயும் ப்ரொடியூசர்களும் என்னென்ன பண்ணாங்க எனக்கு தெரியாது பட் அவங்க சொன்னது அதனால் நாளைக்கு நம்மளை பற்றி சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே நான் எதிரியும் தலையிடவே மாட்டேன் வந்தோடனே என் குருநாதன் என் டைரக்டர் தான் சொன்னேன் கலெக்டியா அப்படி தான் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் தலையிடாமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த மாதிரி என் பையனுக்கு ரொம்ப நன்றி பொறுமை பொறுமையாக இருந்தால் சாதிக்கலாம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கல்யாணம் ஆச்சு ஒம்பது வருஷமாக லவ் பண்ணாங்க அது எனக்கு மூணு வருஷமாக தான் தெரியும் அந்த மாதிரி பொறுமையாக இருந்தால் நீ சாதிக்கிற விஷயத்தை கண்டிப்பாக சாதிக்கலாம் ஏன்னா என்னை பற்றி விஜய் சேது பேச சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எனக்கு அவர் சம்மந்தமே கிடையாது ஆனால் என்னை பற்றி அவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்காருன்னா 
சாக்குவார் சார் சொன்னார் பாருங்க எம்ஜிஆருக்கு அப்படின்னா அவர் எம்ஜிஆருடைய தோடர்கள் மூணு வருஷம் இருந்தவர் நான் பிறந்திருந்து நினைவு தெரிஞ்சினாலேருந்து எம்ஜிஆருடைய மனசுலேயே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போவும் அவர் தான் எம்ஜிஆர் உயிரோடு தான் இருக்கார் யார் யார் தர்மம் செய்கிறார்களோ அவர்களே எம்ஜிஆர் அப்படி தான் ஒரு நடிகர் கேட்டார் அவர் தான் போயிட்டார் இதெல்லாம் ஒரு கட்சியில் சேர்ந்து வருஷம் ஏதாவது ஓட்டுக்கிட்டு போய் போய்ட்டு சம்பாதிக்கிறேன் நான் அதெல்லாம் முடியாது சார் சார் நான் உங்களுக்கு கஷ்டம் தான் கேட்டாங்க என்ன சார் பண்ணுவீங்க மயில் சாமி கஷ்டமாக கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்போ எம்ஜிஆர் இருக்கார் சார் என்ன சொல்கிறேன் தர்மம் இருக்கும் வரை எம்ஜிஆர் இருக்கிறார் நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா நீங்கள் தான் எம்ஜி அது மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு யார் உதவி செய்கிறாங்களோ அந்த ரூபத்தில் எம்ஜிஆர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனில் என்னை பற்றி அவர் பெருமையாக பேசியிருக்கிறார் யதார்த்தவாதி எம்ஜிஆருங்கிற ஒரு கேரக்டரை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறை கம்பல்சரி அவர் மீட் பண்ணுவார் ரசிகர்களை ரெண்டாவது தோட்டத்தில் யார் போனாலும் முதல்ல சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் மீட்டிங் அது கூட்டமாக இருந்தாலும் சரி தனியாக இருந்தாலும் சரி விஐபி இருந்தாலும் சரி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கேள்விப்பட்டது குள்ளமணி சார் வந்து சிவாஜிக்கு நெருங்கிய நண்பர் அப்படி தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா கிச்சன் வரைக்கும் போகிற ஒரு நடிகர் வந்து குள்ளமணி சார் சிவாஜி சாருக்கு அவர் வந்து வாங்க சேருவே அப்படின்னா கூப்பிடுவார் தீபாவளிக்கெல்லாம் வந்து ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் வாங்கிட்டு வருவார் சிவாஜி சார்கிட்ட குள்ளமணி வேறு யாருக்குமே அந்த இடம் கிடைக்காது அப்பேற்பட்ட குள்ளமணி சார் அவர்கள் வந்து எம்ஜிஆரை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்கார் யார்கிட்ட டாக்டர் பி வாஸ் சாருடைய அப்பா பிதாம்பரம் சார் அவர் தான் எம்ஜிஆருக்கு மேக்கப் மேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நடிகர் வந்து ஆட்டோவில் காசு கொடுத்து நின்று போகிற ஒரே நடிகர் குள்ளமணி தான் அவரால் உட்கார முடியாது கம்பி பிடிச்சி போவார் அப்பேற்பட்டவர் வந்து எம்ஜிஆரை பார்க்கணும்னு எம்ஜிஆர் போய் பார்த்தார் எம்ஜிஆர் பார்த்தோடனே எம்ஜிஆர் சிரிச்சிட்டார் அவரை பார்த்த உடனே இப்படி ஒரு கேரக்டர் நான் சினிமாவில் பார்த்துருக்கேன் நேரில் பார்த்தோன்னே பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும் சிரிச்சிட்டார் சிரிச்சிட்டு உள்ளே போன உடனே அந்த சந்தோஷத்தை இவ்வளோ வெளியே வந்துட்டார் சொல்லாமல் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் எங்கே எங்கேயே அவர் நின்னார் சார் சார் இங்கே நின்று இருந்தார் சார் சார் நின்னாவே தெரிய மாட்டேன் இந்த கூட்டத்தில் எங்கே அப்படிங்கிற மாதிரி தேடிட்டு போய் பிடிச்சிட்டாங்க என்னையா நீ பாட்டுக்கு வந்து சொல்லாமல் வந்துட்டேன் இல்லை அவர் என்னை பார்த்து சிரித்தார் எனக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியல என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நானாக தனியாக வந்துட்டேன் வா அப்படின்னார் உன்னை எம்ஜிஆர் வந்து என்ன சம்பாரிச்சா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் வீடு வச்சுருக்கியா இல்லை சார் சரி நான் உனக்கு வீடு தர்றேன் அப்படின்னா அங்கேயே அங்கேயே ரெண்டு சாவி ரெண்டு சாவி வந்து குள்ளமணி கொடுத்த உடனே சார் ரெண்டு சாவி இருக்கு சார் ரெண்டு வீடு ஏன் அப்படின்னார் ராணி நன்னாகல்ல அவருக்கு எம்ஜிஆர் ஒரு முறை தான் பார்த்தார் ரெண்டு சாவி என்னென்னா யதார்த்தவாதம் எம்ஜிஆருங்கிற அவர் எதற்கு இப்போ சம்மந்தம் இல்லாமல் எம்ஜிஆர் பற்றி பேசணும் விஜய சேதுபதி வந்து யதார்த்தவாதி வந்தார் உங்களை என்ன என்னென்னா இருக்கீங்க அதுதான் அந்த யதார்த்த வாரி ஒரு ட்ராமாங்கிறது ஒரு நடிகை இருக்கக்கூடாது அதாவது வாழ்க்கை என்பது வாழ்வதற்கு இல்லை கொண்டாடுவதற்கு தினந்தோறும் நீ வாழ்க்கையை கொண்டாடணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நாலு பேர் தான் பார்க்கணும் சிரிக்கணும் இதுதான் என் வாழ்க்கை ஒழிஞ்சு வாழ்றது என்ன வாழ்க்கை ஒரு சினிமாவில் வந்து நடிகனாக இருக்கிற நானே சில நடிகனை பார்க்க முடியல இது என்ன வாழ்க்கை இது சொந்த வீட்டில் இருந்துட்டே இல்லைன்றான் இது கே இது என்ன இது ரொம்ப இருக்கேன் ஏ தைரியமாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டா வீட்டில் இருக்கேன் என்ன பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லு அது விட்டு போய் சொல்லாத நான் இல்லைன்னு போய் சொல்லு சரி சொந்த வீடு கஷ்டப்பட்டு கிரக பிரபல ஜம்பாச்சு நான் இல்லைன்னா என்ன வாழ்க்கை இது அந்த மாதிரி நம்ம அந்த வாழ்க்கையெல்லாம் கிடையாது இந்த ஓப்பன் சாலை கிராமத்தில் எந்த டிகடியில் வேணாலும் பார்க்கலாம் நடிகை எங்களுக்கு தொழிலுங்க குலத்தொழில் தர்மம் பண்ணுவது அவ்வளோதான் வேறு என்ன இருக்குது இல்லை அது மாதிரி இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து கடைசியாக அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துருக்கிறேன் ரொம்ப அற்புதமான டீம் அந்த ப்ரொடியூசர் டீம் என்னோடய நண்பர் பாய் முதல் நாங்கள் சேர்ந்ததே வந்து பாட்டில் தான் சேர்ந்தோம் அப்புறம் தான் படத்தை பற்றி பேசணும் ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து சம்மந்தமே இல்லை இந்த சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் ஒருத்தர் பாலுன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் அவர் அறிமுகப்படுத்தினார் ஆமாம் அவங்க பையனை வந்து இரவாக கேட்குறாரு இல்லை ஏற்கனவே மீட் பண்ணுவேன் அப்படியே மீட் பண்ணோம் அப்படியே பாரில் போனால் சாப்பிட்டோம் ஓகே அப்படி தான் அது மாதிரி அந்த பாலங்கிறவங்களுக்கு நன்றி பாய் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் இருந்து பாராட்டுறதுலாம் எனக்கு பிடிக்காது உண்மையை சொல்லணும் அது மாதிரி அப்படி ஏற்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி முதல் ஒரு நாள் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு 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 ஆயிர
என்ன மாதிரியே நல்ல சாப்பாட்டு பிரியாது எனக்கு தான் போகணும் அண்ணே எங்கண்ணே சாப்பிட்லாம் சொல்கிறேன் அப்படி பட் எல்லாத்தை விட எம்ஜிஆர் பாட்டு அவனுக்கு ஒரு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்தங்கிறது அவரே சொல்லியிருக்காரு கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்த அந்த படத்தில் அந்த பாட்டை அப்படியே ஒரு அவர் பாட்டை திருடல கம்போசிங் நேரத்தில் டிவி பார்த்துட்டாரு அந்த பாட்டை போட்டுட்டா அந்த டிவி நல்லா இருக்க கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தா நான் முதல் அக்கு தானடா அப்படின்னு தெரியும் அப்படியே போட்டேன் அந்த மாதிரி எனக்கு சந்தோஷம் அவரும் குழந்தை ராபர்ட் பையன் அப்படின்னு சூப்பராக டான்ஸ் ஆடுவோம் அப்போ சின்ன வயசில் அவனுக்கு தேங்க்ஸ் ஆகும் இல்லை எப்போ அந்த மாதிரி எனக்கு ஐம்பத்தாறு வயசு ஆக போகுது பட் எப்படி இருக்கேங்கிறதா இல்லை பட் நான் பார்த்தவங்கலாம் நல்லா இருக்காங்களாங்க ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இருக்குது என்னை விட சீனியர் பற்றி இவங்கெல்லாம் பிரஸ்ஸில் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் பார்த்துருக்கேன் பேரை ஒருத்தர் சொன்ன சொன்ன தப்பாக இடமேங்கிறதுக்கு அத்தனை பேருமே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அந்த மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து என்னுடைய அண்ணன் ராதா ரவி அவர்களும் பாகியராஜ் அவர்கள் வந்ததுனா வெரி ஹாப்பி உண்மையிலே யாருட்டையும் நான் சொல்லவே இல்லை முழுக்க முழுக்க இந்த டீமுகளே வந்து இவங்களெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா அடிக்கடிக்கு போய் தொந்தரவு பண்ணணும்னு எனக்கு இஷ்டம் இருக்காது இப்போ தான் எல்லாத்தையும் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டேன் எல்லோரும் வந்துட்டு போய் சத்யராஜ் சார் வார்த்தை சொன்னார் ஏன் கல்யாணமாக பண்ணேன் ஏன் சார் பிடிக்க கேட்கறீங்க அது பாகுபலி ஷூட்டிங்க அப்படின்னா அவ்வளோ கூட்டமாக உன்னை வந்து பார்த்து திரும்பி வர்றதுக்குள்ளே அச்சோச்சோ இது ஜனங்க தான் சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தா மொத்த ஆர்டிஸ்ட்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் சொன்னது நினச்சிக்கிட்டேன் நான் நீ சம்பாரிச்சது வந்து காசு பணம் இல்லை மனுஷங்களை சம்பாரிச்சிருக்கேன் எல்லோரும் சொன்னார் நான் வச்ச ஜட்ஜஸ் அத்தனை ஜட்ஜஸ் வந்தாங்க கிருபாகர் மகொண்டு மகாதேவன் சார் வரைக்கும் எல்லாருமே வந்தாங்க ஐ ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் ஐபிஎஸ் இன்னும் பெரிய பெரிய விஐபிகள் பெரிய பிஸ்னஸ்மேன்லாம் எனக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நான் கூப்பிட்டதுனால வந்தாங்க ரெண்டாவது உங்கள் சம்மந்தி வந்து மிகப்பெரிய தாதா மிகப்பெரிய சாரா வியாபாரி மிகப்பெரிய ரவுடி அப்படிலாம் இல்லாமல் ஒரு நல்ல எம்எல்ஏ ஐயா அந்த கட்சிக்காரங்களே சொன்னதை எங்கிட்ட உங்கள் பிச்சாண்டி சாதாரண ஆள் இல்லையா அவரால் எத்தனை பேர் வளர்ந்துருக்காங்கன்னு தெரியுமா என்கிட்ட சொன்னது யாரா பெரிய பெரிய மந்திரி எல்லாமே யாராவது பிச்சாண்டி நிற்க விட்டா சார் கொஞ்சம் அவரை பேக்கு வாங்கி சொல்லுங்க சார் அங்கே நின்று நான் ஜெயிச்சிட்றேன் அப்படின்னா ரிக்வஸ்ட் பண்ணிலாம் வந்து விட்டு கொடுத்துருக்காருங்கிறது பல மூலம் அந்த கட்சிக்காரங்க சொல்லிதே கேட்பேன் அது மாதிரி அவர் எனக்கு இப்படிலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்தது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் எல்லா வீட்லேயும் பாசங்கள் இருக்குது பாசங்கள் எல்லாம் அது வீடே கிடையாது ஒருத்தர் சொல்லுவோம் என்ன மாதிரி யாரும் கஷ்டப்பட்டு இருக்க மாட்டாங்க அப்படிலாம் கிடையாது வாழ்க்கையில் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டவங்க தான் தட்ஸ் ஒரு 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 டிஃப்ரெண்ட்டு என் பையன் என்னுடைய நெஞ்சில் அதாவது இப்படி ஒரு தலகாணை நான் கட்டி பிடிச்சா போகிறது அந்த மாதிரி என் பையன் மேலே தான் தூங்குவான் ஒரு பத்து வயசு வரைக்கும் இடையில திட்டின்னு ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் என்னால் படுத்துட்டுமா டே என்னடா இருபது வயசு அது மாதிரி இந்த மே சிஸ்டர் வந்து மேலே கட்டி பிடிங்கன்னாங்க அதாவது எப்பவுமே மகன் அப்பா பாசம் ஒட்டு உறவு மாதிரி கட்டி பிடிச்சா இருப்பாங்க சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னோடய ரெண்டாவது மகன் யுவன் மயில் சாமி உட்காந்துருக்காரு சார் கொஞ்சம் இன்ச்சின்னு எல்லாத்துக்கு வணங்க சொல்லுங்கள் சார் ஆமாம் ஆமாம் அவர் வந்து தீர்ப்புகள் விற்கப்படலாம் அப்படிங்கிற படத்தில் அவர் தான் ஈரோ இதுக்கு முன்னால் அண்டர் பர்சன்ட் காதவங்கிற படத்தில் ஆடியோ நெஞ்சன் நினச்சிது அதுக்கு என்னுடைய நண்பர் திரு சேதவர் வந்திருக்கிறாரு பாண்டிச்சேரி செல்வம் வந்திருக்கிறாங்க இனி யாராவது சொல்ல மறந்தால் மன்னிச்சுக்கங்க நன்றி நன்றி வாப்பா கட்டி பிடிக்கலாம் விஜய் சேதுபதிக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா சின்ன ஃபங்க்ஷன் சின்ன படமாக இருந்தாலும் புதுசாக நடிச்சிருந்தால் கூட அவங்கள மதித்து வந்துட்டு போனது இருக்க அவருடைய வளர்ச்சிக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அடுத்தபடியாக என்னுடைய இனிய நண்பர் லத்தோ ராதாரவி அவர்கள் அவர் பேசுகிறதுல எப்பவும் பிரச்சனை நிறையா இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து ப்ளஸ்ஸாகவும் சார் நிறைய விஷயங்கள் பேசுவார் நான் அதெல்லாம் ரசிச்சுருக்கிறேன் இன்றைக்கி ரசிக்கணும்னு நினச்சிருந்தேன் எனக்கு வேறு வேலை இருக்கிறதுனால நான் புறப்படுகிறது வந்துடுச்சு அதனால் படத்தினுடைய விழா எல்லாருமே படத்தினுடைய அனைத்து மொத்த டீம் ஹுசேன் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு படம் இல்லை அவருக்கும் அவரோட கூட பக்கப்பலமாக இருந்தவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கி
அதுக்கப்புறம் மயில்சாமி மதிக்கிறது விட மயில்சாமி சம்பந்தி தான் முதல்ல நான் சொல்லணும் ஏன்னா மயில்சாமி அவன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் என்னென்ன சிறிதாங்கன் தேவா வந்து இத்தனோண்டு பையனாருன்னா இப்படி இப்படி இன்னும் சொல்லிட்டு இருந்தான் இவன் எப்படின்னு தான் எனக்கு தான் தெரியும் எனக்கு உண்மையில் வந்ததுலேருந்து அன்பு நடிக்கிறான் பையன் நடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நான் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் மயில்சாமி எப்படா வந்தான் எங்கே வந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ கல்யாணம் ஆகலை ஒன்றும் ஆகலை தாவணி கிணவுகளில் கரெக்டாக அதை வந்ததுனால எப்பவுமே மறக்க முடியாத நாளாகவே இருக்குது எப்படின்னா ஷூட்டிங்கில் வந்து நான் நடித்தே ஆகணும்னு வந்துட்டு இருக்காப்பில் சரி இன்றைக்கி நடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கோபியில் சொல்லிட்டேன் அன்னைக்குன்னு பார்த்து இந்த சிகரெட்டு ஓவராக பிடிக்கிறாங்கிறதுனால எல்லோரும் பார்க்குறவங்களாம் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க சி இந்த சிகரெட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு மேக்க போடும்போது தூக்கி போட்டு வந்தேன் வந்தால் இவர் தான் ஷாட்டுக்கு வந்து நிற்கிறாரு ஒரு டேக்கு ரெண்டு டேக்கு மூணு டேக்கு நான் சொல்கிறேன் டேய் நான் இன்றைக்கி சிகரெட்டு குடிக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேனா என்னை குடிக்க வச்சே தீருவேன்னு நீ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறியே அப்படின்னு ஆறு டேக்கு ஏழு டேக்கு போகுது அப்புறம் பரவாயில்ல டைம் எடுத்து பண்ணு டைம் எடுத்து பண்ணு அப்புறம் நான் அவங்ககிட்ட ஒன்று சொன்னாப்போ இதுக்கு தான் எப்பவும் அடுத்தவன் மாதிரி மட்டுமே பேசிட்டு கூடாது நீ உன்ன மாதிரி பேசி பழகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அப்படிப்பட்ட மயில்சாமியா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அவருடைய வளர்ச்சியெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குதாக இருக்குது அதனால் அவங்க பசங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு சொல்கிறது நீங்கள் ஹீரோ ஆகணும் அதெல்லாம் கரெக்டு அது எல்லாத்த விட மறக்காமல் ஒரு விஷயம் உங்கள் அப்பா மாதிரி நல்ல கேரக்டராக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ என்ன நான் தான் சொன்னேன் கல்யாணத்தில் வந்து ஜ ம நீ மனசுங்களை சம்பாதிச்சு வச்சுருக்க அதுதான் நம்மளுடைய சொத்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பாராட்டினாங்க இல்லையா அதுதான் நடந்த விதம் எல்லாத்துக்கிட்டையும் பழகிற விதம் அதில் வந்து தான் இவ்வளோ நல்ல மரியாதை கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த மரியாதை வந்து பசங்க வந்து அப்பா அவருடைய மரியாதை காப்பாற்றுறது அப்பா மாதிரி பேர் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்கள் செய்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன் படத்தில் வந்து பாட்டேன் பாட்டு எப்பவும் கமர்சியலாக எது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு வாசுகோடகாமா யாரோட மாமான்னு ஆரம்பிச்சுது ஸ்ரீகாந்த் தேவா நல்லா கமர்சியலாக பாட்டு போட்டிருக்காப்புல அந்த பாட்டு ராபர்ட்டு டான்ஸ் மாஸ்டர் ரொம்ப அழகாக பிக்சரைசிங் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே நடித்தவங்க எல்லாம் படம் வந்து எனக்கு என்ன நாலு பேர் சேர்ந்து செஞ்சுருக்காங்க அப்புறம் இங்கே வந்து பேசும்போது அஞ்சு பேர் சேர்ந்து செஞ்சு வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு படம் செய்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒற்றுமையோடு முதல்ல அவங்க செஞ்சுருக்கிறது பெரிய சமாச்சாரம் அதுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஹுசேன் அவர் யார்கிட்ட இருந்தார் நான் வந்தானே எப்பவும் கேட்பேன் பேசுகிறதுக்காக அவர் யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணார் என்னன்னு கேட்டேன் அவர் சுயம்பு அப்படின்னாங்க யார்கிட்டையும் வேலை பார்க்கல அப்படின்னாங்க அதே ஒரு பெரிய கெட்டிக்காரத்தனை தான் அதனால் படத்தை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் ட்ரெய்லர் போடும்போது அதில் தான் தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒன்றும் புதுசு கற்றுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் தெரியல ஓரளவுக்கு தெளிவாக எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுதான் எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது ஸோ படத்தினுடைய செல்ஃபோனை வச்சுட்டு கதை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஏதோ ஒன்று ஆனால் படம் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு கியூரியாசிட்டி வர்ற மாதிரி வந்து அந்த டைட்டிலும் எனக்கு அல்ட்டி அல்ட்டிங்கிறது என்ன என்னன்னு கேட்டால் அப்படி இங்கே தான் அவர் ராதார கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன அல்ட்டினா கரெக்ட் மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் உச்சி அதுக்கு மேலே கிடையாது அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி உச்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஐடியாவில் வச்சுருக்கான்னு தெரியல ஆனால் டைட்டில் சென்டிமெண்ட்டாக அந்த டாப் லெவல் அப்படிங்கிற லெவலில் அந்த டைட்டில் வச்சுருக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக வந்து படம் நல்லா வெற்றி அடையணும் அன்புக்கு மற்றவங்க எல்லாத்துக்குமே டைரக்டருக்கு அவங்க கூட நடித்தவங்க எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வந்து அட்வான்ஸாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து வாழ்த்து வந்தவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எப்பவும் வழக்கமாக கடைசி வரைக்கும் இருந்து நான் பேசிட்டு போவேன் இன்றைக்கி எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன வேலை வந்ததுனால நான் முன்னாலேயே பேசிக்கிறேன் அப்போ கூட அஞ்சாறு பேர்த்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இது பண்ணாங்க உங்களுக்கு சொல்லி அம்மா தெரியல பரவாயில்ல பரவாயில்ல அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நான் எட்டரைக்குள்ளே வந்துடுறேன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் லேட் ஆகிருக்குது அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ராதா ரவி அவர்கள் என்ன பேசுவார் அப்படிங்கிறத அப்புறமா நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா எப்போ பேசினாலும் அவர் பேசுகிறதுல நான் சொன்ன மாதிரி பிரச்சனையும் இருக்குது ஆனால் நல்ல பாயிண்ட்டுகளும் சில நேரங்களில் யாரும் டச் பண்ணாத சில பாயிண்ட்டுகளை வந்து டச் பண்ணி பேசுவார
திருவண்ணாமலையாரை தெரியும் அதுக்கு அடுத்தது யாருனா பிச்சாண்டியன்னு தான் தெரியும் என்னை உள்பட சொல்கிறேன் அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல உள்ளம் படைத்த மனிதர் அவர் ஆகட்டும் வந்து சென்று விட்டேன் நான் பாக்கியராஜ் அவர்கள் ஆகட்டும் மேலும் உள்ள அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் ஒரு தமிழின தலைவராக இருக்கிற ஜாகுவார் தங்கத்துக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி மற்றும் உள்ள நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நான் சில பேரை விட்டிருந்தால் உதட்டளவில் விட்டிருப்பேன் உள்ளத்தளவில் விட்டிருக்க மாட்டேன் என்பதையும் சொல்லி சகோதரர் விஜய் சேதுபதி பற்றி ஒரே ஒரு வரி சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நாளில் நானும் மணியனும் உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் இந்த சினிமாக்கார பயில்களை எப்போ தான் திருத்துறது அப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு தான் பேசினேன் அவர் பேசலை ஆனால் இந்த விஜய் சேதுபதி மனுஷன் கேள்விப்பட்ட போது இப்போ இவங்க தான் சொல்கிறாங்க ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் வரைக்கும் வாழ்த்திக்கிட்டே இருக்கான் இந்த படத்தை எவ்வளோ பெரிய ஆளை பார்த்தால ஜெய் சேதுபதி நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் நல்ல அந்த ஒரு உள்ள மரணம்ங்க ரிலீஸ்க்கெல்லாம் இந்த இப்போ வந்து கேசட் வெளியிட்டு விட வந்தாச்சு அவர் பிஸி ஸ்கெடியூல் இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் வந்து விஜய் சேதுபதி தான் பிஸியஸ்ட்டு அவர் சொல்லவே தேவையில்லை நான் ஷூட்டிங் போகிறேன்னு சொல்லவே தேவையில்லை ஷூட்டிங் இல்லையான்னு தான் கேட்டால் தான் ஆச்சரியம் ஷூட்டிங் டெய்லி இருக்கும் இது ஒரு டைம் தானே சினிமா எப்பவுமே ஒரு நேரம் தானே அதனால் அந்தந்த டைமில் அப்பப்போ பிஸியாக இருக்கும்போது கூட நிறைய பேர் அந்த ஏறின ஏனியை மறந்துடுறாங்க இந்த ஒரு மனுஷன் மட்டும் ஏ ஏனியை வைத்து கும்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறான்னு நான் பாராட்டுறேன் ஏன்னா ஒரு சின்ன குரூப் தானே மரியாதை கொடுக்காம இல்லாமல் வந்து அதுவும் இப்போ மயில்சாமி மயில்சாமி பையன் ஹீரோ இந்த ஹீரோ ஹீரோ வாழ்த்துறதே கஷ்டம் ஒரு வாட்டி யாருன்னு அசோகன்னா வந்திருந்தார் எங்கள் வீட்டுக்கு எங்கள் அப்பாக்கிட்ட என்னடா அவர் ஒண்டி தான் முதல்ல பட்டம் வாங்கியவர் பிஏ பட்டம் வாங்கியவர் அதனால் அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கு என்னடான்னு கேட்டார் இல்லை நான் இது சத்தியம்ன்ற படத்தில் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஹீரோவை நடிக்கிறேன் ஆடியாடா வாழ்த்தணும் நான் வாழ்க்கைன்னு சொன்னால் வாழ்ந்துட போகிற ஒழிக்க என்ன ஒழிஞ்சிருக்கேடா என்னடான்னு அப்படி சொல்லும் போது அவர் இன்னொரு வார்த்தையை சொன்னார் வேறு ஒரு நாலஞ்சு ஹீரோ பேரெல்லாம் சொல்லி அங்கெல்லாம் போய் நான் வாழ்த்து வாங்கிட்டு வந்தேன் ஆடா பாவி கேடா நான் வில்லன் ஃபாதர் நான் வந்து உன்னை வாழ்த்தலாம் ஹீரோக்கிட்டே போய் வாழ்த்து கேட்டால் எவடா வாழ்த்துவா உன்ன அப்படி சொன்னார் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் விஜய் சேதுபதி இங்கே வந்து இந்த பையனை வாழ்த்தி பாராட்டி போகிறார்னா ரொம்ப ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு விஜய் சேதுபதி நான் நான் அவரை வந்து ரொம்ப சின்ன லெவல்லேருந்தே பார்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி ரொம்ப பிஸியஸ்ட்டாக இருக்கும் போதும் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி மயில்சாமியை பற்றி சொல்லணும்னா மயில்சாமி சொன்னார் பாருங்கள் ரத் ராதா ரவிண்ணா என்ன ஆன ஃப்ரெண்டு கிண்டெல்லாம் வந்து இப்போ இவ்வளோ ஒன்று தம்மா துண்டெல்லாம் எல்லோரையும் அளவு காமிச்சாங்க அப்படி நான் சிரிச்சுக்கிட்டேன் எப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் அன்புக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் அப்பா மாதிரி ஒரு புத்திசாலி உலகத்தில் கிடையாது பெரிய தகராறு ஆக்ஸ்ஃபர்டு ஹோட்டலில் ஞாபகம் கிடையாமல் இல்லை ஆக்ஸ்ஃபர்டு ஹோட்டலில் ஒரு பெரிய தகராறு படம் பாராட்டு விழாக்கு போகும்போது அவங்க மயில்சாமிலாம் பெரிய ரவுடி போயினாச்சு டப்பு டுப்புன்னு போய் அடித்தாச்சு யார ஹோட்டலில் வேலை செய்கிறவன் இல்லை அவங்க பூரா சேர்ந்துட்டாங்க உள்ளூர் அவன் சேர்ந்த உடனே எல்லோரும் எகிரி ஓடுறாங்க அவன் சொல்லிட்டான் எல்லோரும் ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் தான் வரணும் ஸ்டேஷனில் போய் உதங்கிடான்னு சொல்லிட்டான் புத்திசாலி பார் மயில்சாமி மட்டும் எதிர்க்க பிளாட்ஃபார்மில் எல்லோரும் படுத்துருந்தாங்க அவங்களோட போய் படுத்துட்டான் இவனை விட்டுட்டாங்க அவனை போய் தேடுறாங்க அதில் இருந்து ஒருத்தன் இருந்தான் என் குள்ளைய கட்டைய வந்தையா எங்களெல்லாம் அடித்தான் அவன் அங்கே படுத்திருக்கான் அவன் நிம்மதியாக தூங்குறான் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ரொம்ப ஒரு ஜாலியான ஒரு தம்பி அது அல்சன் அவனெலாம் வளர்ந்து அவன் பையனை வந்து நல்ல அண்ணன் பிச்சாண்டி அவர்கள் குடும்பத்தில் வந்து 
சம்மந்தம் எடுத்து இப்போ எவ்வளோ பெரிய லெவலில் வந்திருக்காருனா அதெல்லாம் உண்மையான உழைப்பு ஏன்னா நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுங்க மயில்சாமி ஹாஸ் நாட் ஆக்டட் ஒரு பெரிய மெயின் காமெடியனாவோ எதுவுமே ஆக்ட் பண்ணலை திருக்குறள் மாதிரி ரெண்டு லைன் அர்த்தம் பெருசு அவ்வளோதான் மயில்சாமி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மயில்சாமியா அவர் என்ன ஒன்னே ஒன்று ஒரே குற்றம் என்னென்னா அவர் மேலே எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லவனாக பேர் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு நான் என் அட்வைஸை சொல்கிறேன் கடவுள்கிட்ட போய் ஒருத்த கேட்டான் நான் எல்லாருக்கும் நல்லவனாக இருக்கணும்னு கடவுள் சொன்னார் முட்டா பேல எனக்கே அந்த இது ஒன்றும் வரலடா நீ ஏண்டா அதை போய் கேட்குறேன் அதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னெல்லாம் ரொம்ப நெருங்கி இருக்கிற ஜாகிரத்தங்கம்ல இந்த மாதிரி மேடையில் இப்படி வே வரல காமிச்சு நாட்டை விட்டே துரத்திடுவேன்லாம் சொல்லி பயமுறுத்திட்டார் பயமாக இருக்கு இப்போ எப்போ துரத்து வாக்கணும் இருப்போ தெரியலையாடான்னு கதவு மூடியே வச்சுருக்க வேண்டியதாக இருக்குது வீட்டில் அதுக்காக சொல்கிறேன் ஏடா சொல்கிறேன்னா புரட்சி தலைவரை பற்றிலாம் சொன்னாங்க நீங்கள் இவ்வளோ கதையெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க புரட்சி தலைவரை ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுங்க புரட்சி தலைவர் வந்து ஒரு இயக்கத்தில் புது இயக்கம் ஆரம்பிக்கும் போது காரில் போயிட்டுருக்கும் போது ரயில்வே கேட்டு மூழிடுச்சு அந்த ரயில்வே கேட்டில் நின்ன புரட்சி தலைவர் அவர்கள் அங்கே சகதியில் நாத்து நட்டுட்டு இருந்த தாய்மார்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அது புரட்சி தலைவர் தான் வந்திருக்காருன்னு அங்கேருந்து நேராக எல்லோரும் இந்த சகதியை அள்ளிக்கிட்டு ஓடி வந்துட்டாங்க அப்போ புரட்சி தலைவர் பக்கத்தில் இருந்தவர் சொன்னார் தருமலிங்க மாஸ்டர் சொல்கிறார் வேணான்னே நம்ம இங்கே இருக்க வேணாம் சகதி எடுத்து வராங்க அடிச்சிருவாங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் சகதியை அடிச்சுட்டா நம்ம தோத்துட்டோன்னு அர்த்தம் சகதியை அடிக்கலைன்னா ஜெயிச்சிட்டோன்னு அர்த்தம் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்காரு எல்லாரும் வந்துட்டாங்க சகதி அள்ளிட்டு இருக்காராண்ட வந்தோன்னா கண்ணாடி இறக்குனர் கண்ணாடிய கதவை திறந்து இறங்கிட்டார் நான் தான் எம்ஜிஆர் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை என்னம்மா அப்படி கும்பிட்ட உடனே ராஜா நீ மண்ணை தொட்டால் பொண்ணாகும் ராஜா இந்த மண்ணை தொட்டு கூட்டு ராஜா பொண்ணா விட்டுன்னு கை நீக்கி காமிச்சா அப்பேற்பட்ட மனிதன் அல்லவா புரட்சி தலைவர் அவர் அதுக்காக சொல்கிறேன் அதெல்லாம் நல்ல நல்ல இல்லாமல் போயிட்டாங்க அதெல்லாம் விடுங்க ஏன்னா எல்லாருமே இப்போ இறந்த தலைவர்கள் இன்றைக்கி நேற்று இறந்த தலைவர்கள் வரைக்கும் சொல்கிறேன் நல்ல நல்ல இறந்துட்டாங்க ஏன்னா இப்போ சொல்ல முடியல யார் தலைவர் ஆவாரா யார் இது பாவாரா அது பாவார ஒன்றும் போட்டு பிணையுது எல்லாத்துக்கும் போட்டு இவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம் இப்போ தமிழ்நாடு அரசியல் பக்கம் அது வேறு நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை நம்ம சினிமாக்காரன் சம்மந்தத்தை வாங்கிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனாலும் சினிமாவும் ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு ஏன்னா நல்ல ஓடிக்கிட்டு இருந்த ஒத்த செருப்பை நான் சகோதரர் தேட்டர் சகோதரர்களுக்கு நண்பர்களாக சொல்கிறேன் ஏன்னா அண்ணன் பாக்யராஜ் பேசும்போது சொன்னார் பேசும்போது ராதா ரவி சொல்ல டைமில் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக பேசிடுவார் ப்ராப்ளம் என்பது என்ன தெரியுமா நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியலனா தான் அது ப்ராப்ளம் என்னால் எல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும் எனக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது அதனால் சொல்கிறேன் கேட்குறவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பார்க்குறவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் திட்டுறவங்களுக்கு ப்ராப்ளமே இல்லையா எனக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது அதனால் சொல்கிறேன் தேட்ரு சகோதரர்களுக்கு சொல்கிறேன் பெரிய படம் பார்த்திபன் நடித்த படம் ஒத்த சிறப்பு நான் நடிக்கவே இல்லை பாடம் போய் தேட்டரில் பார்ப்பேன் தேட்டரில் போய் பார்த்தேன் ஏன்னா நான் வந்து இந்த திருட்டு வீசிகளெலாம் பார்க்க மாட்டேன் அது பெத்த தாயை விட்டதற்கு சமம் அதனால் நான் அதை பண்ணுறதில்ல நான் தேட்டரில் போய் தான் படம் பார்த்தேன் அப்படியே பார்த்துட்டு அசந்துட்டேன் பார்த்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் சுனில் தத்து நடித்த படம் அதே தான் சிங்கிள் மேன் ஆக்டிங் அது மாதிரி ஒரு சிங்கிள் மேன் பண்ணார் அவர் கொண்டே பாராட்டி பேசினேன் ஆனால் ஒரு வாழ்த்து செய்தி அனுப்புங்க தூங்க போகிற நேரத்தில் அப்படியே பேசிட்டேன் பனியனோட எல்லோரும் சொன்னால் என்ன சார் பனியனோட பனியனோட இருந்து நான் எதை சொல்கிறேன் இருக்கிறத விட்டுறான் இல்லாததை சொல்கிறான் அரை டம்ளர் தண்ணி இருந்தால் அரை டம்ளர் தண்ணி இருக்கேன்னு பாராட்டிக்கணும் அரை டம்ளர் தானே ஆடங்க இது மாதிரி சொன்னோம்னா தப்பாகிடுது அதனால் நான் என்ன செஞ்சேன் பனியனோட தான் பேசியிருக்கேனே அப்படின்னு சொன்னேன் இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா பார்த்திபன் அப்படியே அழுதுட்டாப்பில் என்னென்ன பண்ணின நீங்கள் நடிக்க யோ நீ வாழணுயா எல்லா சினிமாக்காரம் வாழணுமையா நான் பேசுகிறது கரடு முருடாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க நான் கரடு முருடே கிடையாது எவ்வளோ இருந்து வாங்கிக்காமல் பேசுகிறது தான் ஏன் நான் அதை நின்றுட்டு நான் பதிலும்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் அதனால தான் தொல்லை நான் வாங்கிட்டு போயிட்டே நம்மளாம் வந்து சந்தையில் விற்கிற பாவக்காய் மாதிரி உடம்புக்கு நல்லது கசக்கும் ஆனால் விற்காதன்னு சொல்கிறதுக்கு உனக்கு உரிமை கிடையாது அதைத்தான் சொல்கிறேன் நான் அதனால் பார்த்தி பண்ண சொன்னேன் ஒன்றும் கவலைப்படாதே படம் ஓடுயா ஹவுஸ் ஃபுல்லுங்க தேட்ரு அந்த தேட் படத்தை போய் அடுத்த நாள் எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க 
அது வந்து தற்கொலைக்கு சமம்ங்க அது அவர் ரொம்ப அழுகிறார் அதுக்கெல்லாம் நானே போய் கலந்துக்கிட்டேன் தேட்டருக்காரங்களுக்கு பேசணும்னு பேசினேன் இப்போ கூட சொல்கிறேன் அன்பு தம்பி நடிச்சிருக்காரு சின்ன பிள்ளை இன்றைக்கி பர்த்டே அவன் ஒரே தெம்பாக இருப்பான் இன்றைக்கி இந்த படம் நல்லா சூப்பராக போட்டிருக்காப்பு மியூசிக் டைரக்டர் பற்றி சொல்லவா வேணும் அது எங்கள் அண்ணன் தேவாண்ணம் பிள்ளை வேற இல்லை வாரிசாக இருக்குது வாரிசு பிள்ளை மியூசிக் வேணுறான் வாரிசு வேணும் அதனால் அவன் உங்கள் வீட்டில் சொல்கிறதுல அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பான் ஜனங்கக்கிட்ட நம்ம ஜனங்க இருக்காங்களே பார்க்க பார்க்க தான் பிடிக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அது நீ பார்த்து முடியறதுக்குள்ளே தெரியும் எடுத்துகிட்டு நான் என்ன செய்வான் அதனால் தயவுசெய்து ஒரு அஞ்சு நாள் ஓட்டுங்க சின்ன படுத்தல குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு நாள் ஓட்டுங்க அது ஓட்டினா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓட ஆரம்பிக்கும் ஏன் எடுக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல பாவ அந்த ஒத்த செருப்பில் இருந்தால் நான் பார்த்தேன் ஹவுஸ் ஃபுல்லுங்க தேட்ரு நான் போய் பார்க்கும்போது ஆனால் அந்த படத்தை அடுத்த நாள் எடுக்கிறாங்கன்னு ஒன்று எனக்கு ரொம்ப முடியல ஒன்றே தான் மீட்டிங் போயிட்டேன் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலுக்கு என்னை கூப்பிட்டாரு அவர் நான் ஒன்றே போய் பேசினேன் ஏன்னா தயவு செய்து அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க போட்ட காசு வருதுங்கிறது அதை பற்றி பேசலை இன்னும் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க அந்த படத்தை அது மாதிரி இந்த இந்த படம் பார்த்தேன் இந்த வாசகோட கம்மா அந்த பாட்டெலாம் பார்த்தேன் ஸ்ரீகாந்த் போட்டிருக்கு பாட்டு நல்லா தான் இருக்குது பாட்டு அதை பார்க்க வருவான் ஏன் இப்போ இருக்கிற கூட்டம் அந்த மாதிரி பாட்டை தான் பார்ப்பாங்க இப்போ போயிட்டு நீ வந்து ஒரு இது பால் இருக்கும் அதெல்லாம் ஒத்து வராது அந்த பாட்டெலாம் போட்டோம்னா காலி ஆகிடுவாங்க அவங்களுக்கு சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும் பசங்க வேகத்தோடு வரான் உள்ள என்ன வாசகோடக்காமா கரெக்டாக மச்சான் யார் பொண்டாட்டி வாடா இல்லா அந்த லெவலில் இருக்கான் ஸ்பீடாக இருக்கிற பிள்ளைங்க இருக்கும்போது மொல்லமாக போய் பாட்டு போடக்கூடாது பசங்களை சிந்திக்க விடவே கூடாது நல்லதுக்கு எங்கே போயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் தமிழ்நாடு நாசமாக போயிடும் நல்லதுக்கு போகவே கூடாது போட்டு அடி பிச்சு எடு டக்க 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 அவன் எப்படி இருந்தாலும் ஏசி தேட்டருக்கு வரான் அவன் பாவம் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு ஜாலியாக வரான் அவன் எப்படி வந்து பாட்டுக்கிட்டு விறுவிறுப்பாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு மூணு வாட்டி பார்ப்பான் ஏன்னா முதல் தடவை அவன் அவ்வளோ படம் பார்க்க மாட்டான் இல்லை அவன் பேசிக்கிட்டு இருப்பான் இதான் படம் இப்படி சொல் அதை சொல்கிறேன் ஏன் என்ன அப்புறம் ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை பார்க்கும்போது தான் அவனுக்கு புரியும் அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்படி தான் இருக்கணும் பரபரப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் அவன் எங்கேயும் பார்க்க மாட்டான் படத்தையே பார்ப்பான் அப்படா டேங்கப்பா இப்போ கூட நான் நான் அறுபத்தேழு வயசுக்கார அப்படியே ஹீரோ ஹீரோயின் பக்கத்தில் வராங்க கட் பண்ணிட்டாங்க உடனே நான் சொன்னேன் யார் அவன் ஏடிட்டு இருக்க பேரை கட்டுறா நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா மதுரை தங்கம் தேட்டர் ரொம்ப பெரிய தேட்ரு ஆசியா கண்டத்துலேயே பெரிய தேட்ரு படம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஹீரோ ஹீரோயின் அப்படியே நெருங்கி வராங்க இவன் இங்கே டென்ஷன் ஆகிட்டான் பதினஞ்சு <laughs> 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 சை புருஷங்கார முன்னாடி என்னன்னு கேட்டேன் இவ்வளோ நேரம் லைட் ஆஃப் பண்ணியிருந்தது தெரிஞ்சிருந்தா தெரிஞ்சிருந்தா என்ன செய்வேன் லேடி உனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்துருப்பேன் ஒன்று அவன் இவ்வளோ நேரம் கொடுத்தது யாருன்னு கேட்டான் சினிமா அந்த அளவுக்கு போயிட்டுருக்கு ஏன்னா அப்படியே பார்க்குறாங்க அந்த தங்க நேரடியான்னு சொன்னேன்னா நான் பார்க்கும்போது தகராறு ஆகிடுச்சு ஒன்று ஒருத்தன் தோடைய மூட்டை பிடிச்சிருக்கோம் கீழே ஓங்கி அச்சாமல் ஒரு அடி தடுக்கும் அக்கா நல்ல சீனில் போயிட்டு இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கான் ஏன் இவ்வளோ நேரம் சோரியிடும் கீழே அரிப்பேற்றிடலன்னா அவன் யோ நீ சோரியிறது ஏன் தோடடா இங்கே பாரு ரத்தம் போய் வருது ஏன்னா சினிமா வேகம் அப்படி இருந்த சினிமா இப்போ மாறி போச்சா தொடையை தட்டுறதெல்லாம் போய் வேறு மாதிரி ஆகி இந்த லைட்டு இந்த நம்பர் தேடி வர மாதிரியே வராங்கயா எல்லோரும் நான் பார்த்தேன் இருட்டில் அடோடோடோடோ 
இருட்டில் போகிறாங்க இருட்டிலே வராங்க எவன் எவன் தெரியக்கூடாதுன்னு அது ஏசி தேட்டரா ஜில்லு ஜில்லுன்னு இருக்கு வந்து உட்காந்துடுறாங்க நீங்கள் வேணும் பாருங்கள் நான் பொய் சொல்லலை எல்லாம் வெளியே தான் கத்துறாங்க சினிமா தேட்டர் ஓனர்ஸ் கூட நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு இந்த தின்ற பொருளுக்கு காசை கட்டுறானுங்க பார் அவன் அப்புறம் செயின் ஸ்நாட்ச் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுவான் அவன் அவன் கொடுத்தவனும்ல செலவு அவன் பக்கத்தில் கேட்குதே பாப்கார்ன் அது பப்பு வாங்கிக்க சிக்கன் பப்பு வாங்கி இதெல்லாம் பிள்ளை எங்கே போவான் அவன் அவங்க அப்பா மாட்டை கேட்க முடியுமா அவன் இப்போ இதில் கூட செல்லு திருநது வச்சுருக்காங்கல்ல அதெல்லாம் உண்டுங்க நீங்கள் தான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு படம் என்பது அதுக்கு தான் உசை நான் பாராட்டி சொன்னேன் நான் சூப்பரான விஷயத்தை எடுத்துருக்கடார் செல்லால் எவ்வளோ டேஞ்சர்னா இதை திருடிட்டான் வச்சுக்கங்க நம்ம குடும்பம் ரோடு செல்லு மட்டும் ஜாக்கிரதையை பார்த்துக்கும் ஏன்னா எல்லாம் அதில் தானே ஏற்றி வச்சுருக்கீங்க எல்லாருடைய அட்ரெஸ்ஸு எல்லாருடைய விஷயமும் புரியுதா உனக்கு இல்லையே ஏதாவது நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன்னா பார்த்து எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா செல்லு திருடினது எடுத்தான் பாரியா சூப்பரியா நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் நான் மட்டமான செல்லு வச்சுருக்கேன் இவ்வளோண்டு அதில் ஒன்றும் ஹேக் பண்ண முடியாது ஒன்றும் முடியாது போட்டோ எடுக்க முடியாதுரா அதில் திருடு பார்ப்போம்னு வச்சுட்டேன் ஒரு ரூபாய் திருடலையா ஆனால் இதில் திருடுறது பாக்கெட்லேருந்து எடுக்கிற ஃபோட்டோ பார்த்தேன் ஆண்ட்ராய்டு மாதிரி ஒரு கேமரா அது இந்த பெரிய வேலையில் வாங்கினா அப்படி தான் திருடு போவோம் நீ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இப்போ எங்க எல்லாம் ரைட் சைடில் குழந்தைய பிடிச்சிட்டு ரோட்டில் நடந்து போகுதுங்க கார் வந்து அடிச்சுட்டு போட்டு ஒன்று இவங்க ரைட்டில் வந்து குழந்தைய லெஃப்டில் பிடிச்சிட்டு போகணும் அதுக்காக சொல்கிறோம் அதெல்லாம் சிவிக் சென்ஸ் அதெல்லாம் நமக்கு வராது கவலை இல்லை இருந்தாலும் இந்த படம் வந்து பிரமாதமாக தேவாவை பற்றி ஒன்றுமே அதாவது தேவான பிள்ளையை பற்றி ஸ்ரீகாந்தை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை இவர் சொன்னார் மயில்சாமி சொன்னார் இவ்வளோண்டா பார்த்தேன் நான் உண்மையே சொல்கிறேன் நான் பார்க்கும்போது அவங்க கருவே ஆகலை ஆமாம் அவங்க அப்பாவை வந்து அவங்க அண்ணன் தே தேவானனும் சந்திர போஸும் போஸு தேவான்ற பேரில் எங்கள் வாசனன் ட்ரூப்பில் தான் வாசிப்பாங்க முறாக்கஸ் அடிப்பார் இவங்க அப்பா கிச்சுக்கு சிக்கு 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 சிக்குன்னு அப்போல்லாம் பார்த்துருக்கேன் எம்எஃப்ஏயில் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா என் படத்துக்கு அண்ணன் தேவான என் படத்துக்கு நீங்கள் மியூசிக் டைரக்டர் டக் 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 டக்னு சாங்கம் போட்டு கொடுத்தாரு அவர் வாங்கின பணம் எவ்வளோ தெரியுமா அவர் அப்போல்லாம் வந்து பிஸியஸ்ட் மேனாக இருக்கிறார் என்கிட்ட இந்த வாங்கின படம் வந்து வெறும் ஐயாயிரம் ரூபாய் வாங்கினார் அவர் கிட்டத்தட்ட எப்படினாலும் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்க வேண்டியவர் வெறும் ஐயாயிரம் ரூபா என்னென்னா நீ ஒரு பெரிய கலை குடும்பம்டா நீ நீ பெரிய நடிகர்கள் அப்படிமாவே உனக்கு போய் நம்ம பணம் வாங்கினா எப்படி பண் அவர் சொன்னார் ஆனால் நம்ம நன்றி உள்ளவனுங்க இந்த சினிமாக்காரங்க மாதிரி நன்றி இல்லாமல் இருக்க மாட்டோம் அடுத்த படத்துலேயும் போட்டுட்டேன் அப்படி தான் ஆச்சரியப்பட்டார் என்னது என்னது வீ என்ன அடுத்த படத்துலேயும் போடுறேன் ஆடாமல் நான் வாங்கினேன் நாமெல்லாம் நன்றி மறக்க மாட்டோம் வாங்க உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நடிகர் சங்கம் தேட்டரில் வச்சு தட்டில் வச்சு கொடுத்தோம் பணத்தை எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அவருக்கு எனக்கு இருந்த உறவு அப்படி இப்போ கூட அப்போ அப்பப்போ வருவேன் அதனால் இந்த படம் வந்து நல்லா ஓடணும் ஜனங்களே வந்து எல்லாம் தேட்டரில் படம் பாருங்க அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தங்க காலையில் ஆவலூணும் என்னமோ புரியல ஜனங்க ஏன் தேட்டருக்கு வர மாட்டேன்னு தான் எனக்கு தெரில அது என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க மூன்றா இதை தமிழ் ராக்கர்ஸ்னு நிறைய சொல்கிறாங்க இல்லைன்னா அவங்க காலில் போய் விழுந்துடலாமனா அவங்க யாருன்னு தெரில எனக்கு தெரிஞ்சால் நான் போய் காலில் விழுந்துருவேன் டே விட்றாடே ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு விட்றா இவங்கள சின்ன பிள்ளைங்கடா அஞ்சு பேர் சேர்ந்து எடுத்துருக்காண்டா பஞ்சபாண்ட ஒரு மாதிரி இதில் பாவம் ஏன்னா ஒற்றுமையாக படம்லாம் எடுக்கவே முடியாதுடா அஞ்சு பேர் எடுத்திருக்காம பார் பாராட்டுறான்டா அதுக்காக விட்டுறா கண்ணு நீ பெரிய படம் ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்க சின்ன படத்தை விட்டுறான் ஏன்னா என் பிள்ளைடா அவன் அன்பு அவன் ஓடணுன்றா அது அவன் ஓடினா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் தமிழ் ஹீரோ கிடைப்பான் நமக்கு தமிழ் பேசக்கூடிய ஒரு ஹீரோ கிடைப்பான்ல அதுக்காக சொல்கிறேன் அதனால் தயவுசெய்து அன்பு போன்றவர்கள்லாம் வரணும் வெளியே படம் வரணும் நிறைய படம் வரணும் மயில்சாமி அவங்க பிள்ளைக்கெல்லாம் நான் சொல்லலை எல்லா பிள்ளைங்களும் வரணும் பாகியராஜன் பையனும் வரணும் தமிழ்ரா எல்லாம் தமிழ்கார பயில் கடா உங்களே நம்பி இந்த ஊர்லேயே இருந்துட்டாங்கடா இதை சொன்ன உடனே கோச்சு போயிடு 
கொடுத்தார் ஜெயகுவார் தாங்க கோச்சுக்குவார் ஆந்திராவில் போய் நடிச்சிருந்த உண்மையிலே இவன் பெரிய ஹீரோ ஆகிடுவான் ஏன் நான் என் ஃபைட் பண்ணுறான் அந்த ஃபைட் மாஸ்டர் பாராட்டுறையா இதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் பார்க்குறேன் ஹை ஸ்பீடில் ஜெயகுவார் தங்கதுக்கு தெரியும் ஃபைட்டை பற்றி சொல்கிறேன் தலையில் குத்தம் போது தலை திரும்புதியா ஒருத்தனுடைய தலை திரும்புது அந்த ஷாட்டில் அந்த ஆளுக்கு என்ன ஆச்சோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் இருந்தாலும் அழகாக எடுத்திருக்காங்க ஃபைட் அதனால் சொல்கிறேன் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் கற்றுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் ஏன்னா நான் எது நல்லதுன்னு படுதோ பேசிடுவேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கற்றுவாங்க எப்படியோ ஒன்று அந்த மாதம் புற ராதாரவி பேர் வரும்ல இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் உயிரோடன்றதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ கூட என்ன வந்து கேட்டாங்க ஆனால் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நாள் ஒர்க்கு வேணான்றான்னு சொன்னேன் ஏன்னா என்னை விட குறைச்ச பணத்துலலாம் வர்றவங்க இருக்காங்க கூப்பிட்றா நல்லா வெள்ளை யானை மாதிரிடா புழிஞ்சிருமே மாமனா இதுக்கு மேலே ஏதாவது பேச முடியுமா இவ்வளோ தூரம் சொல்லிட்டேன் ஆனால் அண்ணா நீங்கள் நல்லா நடிக்கிறீங்க அந்த நல்லா நடிக்கிறதுனால சம்பளம் ஏற மாட்டேது நீ வேறு சும்மா ஏறா நீங்க அதை சொல்லாதரா என்ன சொல்கிறான் அதையே சொல்கிறான் நல்லா நடிக்கிறீங்க நீங்கள் நல்லா நடிக்கிறீங்க உசைன் வந்து டைரக்டர் வந்து நான் ஏன் பாராட்டினேன்னா தைரியமாக முஸ்லீம் பேரை வச்சுருக்கார் நிறைய பேர் வைக்க மாட்டாங்க எத்தனை பேர் பேரை மாற்றிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த முஸ்லீம் பேர் வச்சுட்டு வந்து ஷாருக் கானா அதெல்லாம் வந்துட்டார் நார்த்தில் ஒத்துக்கிறான் இங்கே கொஞ்சம் கஷ்டம் ஹீரோ கூட கஷ்டம் பேர் மாற்றிட்டாங்க நிறைய ஹீரோஸ்லாம் இப்போ தைரியமாக உசைன் வச்சுருக்கான் ஆட்ஸ் ஆஃப்ட் ஏன்னா நான் வந்து முஸ்லீம் பள்ளியில் ப படித்ததுனால நான் சொல்லலை எனக்கு அதை இருந்து இது பற்று உண்டு அதனால் தான் நிறைய முஸ்லீம் எல்லோரையும் பார்க்கும்போது இஸ்லாம் அலைக்கும் சொல்லான்னு பார்த்தேன் சொல்லிட்டு அப்புறம் இவர் ஏ அவர் ரவி இல்லைடா ரஃபீடா அவர் இது என்ன தொல்லை பண்ணிடுவீங்க அதனால தான் சொல்ல முட்டேன் இருந்தாலும் இந்த படம் வந்து பெரிய அளவில் வரணும் திருவண்ணாமலையாருடைய ஆசையெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஒத்துக்கிறேன் அந்த கடவுள் புண்ணியத்தினால படம் ஓடணும்னா டைரக்டர் மோசம் போல இருக்கே நினைக்கக்கூடாது டைரக்டர் வந்து நல்லா ஓடணும் இந்த படம் நூறு நாள் ஓடணும் நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் ஐம்பது நாள் ஓடினா போதும் இன்றைக்கி பெரிய படமே வெற்றிகரமான இருபத்தி ரெண்டாவது நாள்னு போடுறான் ஏன் இன்றைக்கி பெரிய படம் ஏகப்பட்ட கோடி செலவு இது அந்தளவுக்கு இருக்காது இருந்தாலும் அந்த படம்லாம் நல்லா ஓடி இன்றைக்கி பிறந்தநாள் கொண்டாடுற பிள்ளை அடுத்த பிறந்த நாளுக்கு கையில் எனக்கு ஒரு நாலு படம் இருக்குன்னு நான் பிஸியாக இருக்கேன் என்னால் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு தம்பி அன்பு அவர்கள் நல்ல குடும்பம் மயில்சாமி குடும்பம் பாரு அண்ணங்காரம் வந்திருக்கான் தம்பிக்காரம் உட்காந்துருக்கான் அண்ணி வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஆ ரைட் எல்லோரும் இருக்காங்க பாரு அதுக்கு குடும்பமாக இருக்கணும் அப்படி தான் வரணும் நம்ம குடும்பமே பார்த்தா போதுமே படம் நல்லா ஓடுமே ஆ நான் அப்படி தான் எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து எங்கள் கும்பல் வந்து ஒன்றுதுன்னா ஒரு எம்எல்ஏ ஆகிடுவாங்க அது மாதிரி பெரிய கும்பல் எங்கள் அப்பா அதில் மனசார ஐயோயோ யோ இல்லை அவர் மாதிரி முடியாது ஏன் உங்களுக்கு உண்மையிலே சொல்கிறேன் பெரிய கோடி சொன்ன கூட சொல்கிறது தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக எம்எல் ராம்சாமி செட்டியரே வச்சுக்கியா செத்து போயிட்டாரு அவர் பற்றி சொல்கிறதுக்கு இல்லை எங்கள் நாங்கள் சாதாரண வில்லன் குடும்பம் தான் நான்லாம் இப்போ கும்பகோணம் போனால் எங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்குது நான் உண்மையில் தங்குறது ஓட்டலில் தங்க மாட்டேன் கும்பன் இருக்கு எங்கள் சித்தி வீட்டில் போய் தங்குவேன் மாயவரம் போனால் எங்கள் வீடு இருக்கு நீ இந்தியா தமிழ்நாடு மேப்பை போட்டுப்பாரு இந்த கூகுள் கூகுள்லாம் சொல்கிறானே அதுக்கிட்ட நான் கேட்டுப்பாரு வேறு செம்மா கிடு 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 தாண்டிக்கிட்டே போகும் அது ஒரு கௌரவமான விஷயம்னா ரொம்ப பேர் கட்டின பொண்டாட்டி செத்ததுக்கு சொல்ல முடியாமல் பயந்தானுங்க ஒரு காலத்தில் அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் யார் கேட்டாலும் சொல்லிடுவோம் எங்கள் அவங்க எங்கள் சித்தி அவங்க எங்கள் சித்தி இவங்க எங்கள் சித்தி தான் அவன் ஓஞ்சிடுவான் அவங்க யாரு சொல்லுங்க அவங்களே என் சித்தி தாண்டா இப்போ ஏன் அவன் உழைச்சிருவோம் ஜாக்கிரதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நாங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் ஹாப்பியாக இருக்கணும் லைஃப்பில் மயில்சாமி கூட இருந்தெல்லாம் மயில்சாமிலாம் என் கூடலாம் வந்து உட்காந்தான்னா சிரிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பான் இப்போ மயில்சாமி சொல்லும்போது நான் நினச்சிக்கிட்டேன் 
இல்லை இப்போ போய் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் என்கிட்ட கூட வந்து கேட்டேன் நான் சந்தோஷமாக ஆக மாட்டேங்களா நான் சந்தோஷமாக இப்போ அஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சிடுவேன் சொன்னேன் நீ ஏன் இல்லை இல்லை அப்பப்போ சந்தோஷமாகவேன் மொத்தமாக இல்லை 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 முற்றும் துறந்த முனிவன் நினச்சிடக்கூடாது என்ன அதுக்காக சொல்கிறேன் இந்த சிகரெட்லாம் விட்டேன் ஏன்னா அந்த இதில் போடுறாங்க இதில் போடுறாங்க சிகரெட்டு வந்து உடல்நலுக்கு கேடு உனக்கு சாவு மரணம் முக்கியம் மரணம் வந்துடும்னு போடுறோம் ஆனால் குடி குடி தான் கேட்குமா சாவ மாட்டோம் நம்ம புரியுதா அவனே போடுறான் அவனும் அதில் போட வேணாம் முட்டாப்ப குடியும் சாவாயின்னு போட வேணாம் குடி வந்து வெறும் குடி அட கூடிய தான் எனக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது போட ஆனால் சிகரெட்டுக்கு எடுத்துருன்னு சொன்னால் சிகரெட் அறவே நிறுத்திட்டேன் இது அப்பப்போ குடிப்பேன் இது எதுக்கு நான் எங்கள் ஆளுங்க இருக்காங்க இன்டர்நெட் ஆள் ராதா ரவி குடிப்பாராம் போடுவோம் நம்மள டைட்டில் அவங்க உனக்காக தான் பேசுகிறேன் இதெல்லாம் சொல்லி இந்த படம் பெரிய அளவில் வெற்றி விழா கொண்டாட வேண்டும் அண்ணன் பாக்யராஜ் வந்திருக்காரு பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் பிளேயர் ரைட்டர் அசைக்க முடியாத ஸ்க்ரீன் பிளேயர் ரைட்டர் அதனால் அவரெலாம் வந்து பாத்திருக்காருனா பெரிய விஷயம் அது நான் உண்மையிலே பாராட்டுறேன் ஏன்னா நான் அவர் நிறைய இடத்துல அவ்வளோ பார்த்ததில்லை இந்த சினிமா ஃபங்க்ஷன்லாம் அவர் என்ன பற்றி பயப்படுறா இருப்பார் ஐயோ இவர் ப்ராப்ளத்தோடு பேசுவார் அதுக்கே முன்னாடி பேசிட்டு போயிட்டார் என்னன்னு தெரில இல்லை ஆனால் அவர் இருந்துன்னா ஏதோ ஒம்பளுத்துருப்பேன் தைரியமாக இருக்கணும் லைஃப் இந்த மாதிரி மீன் வந்து ஆற்றோடு அடிச்சுட்டு போனால் செத்து போச்சுன்னு அர்த்தம் எதிர் நீச்சல் போட்டால் தான்டா மீன் உயிரோடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா அதனால் எப்பவுமே எதிர் நீச்சல் தான் போட வேண்டும்னு சொல்லி தம்பி அன்பு கொஞ்சம் ஒன்றுமே கவலைப்படாது மனசில் ஏற்றிக்க அதை உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் நீ வந்து ஒரு தண்ணி மாதிரி இருக்கணும் வேண்டிய இடத்துல ஒதுங்கி போகிறது வேண்டாத இடத்துல முட்டி பார்க்குறது நீர் அப்படி தான் நீருடைய குணம் அதான் தடுத்தனா முட்டிடும் அதனால் நீ யாராவது தடுத்தா முட்டிடு இல்லையா ஒதுங்கி போயிட்டே இரு சம்பளம் மட்டும் ஏற்ற போது கேர்ஃபுல்லாக ஏற்ற ஏன்னா நான்லாம் படம் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் வந்து கேட்பேன் சித்தப்பா பெரியப்பெல்லாம் பேசுகிறேன் இந்த சம்பளம் வரும்போது எல்லாத்தையும் மறந்துடுவீங்க இல்லை பெரியப்பா பெரியப்பா இப்போ நான் வாங்குற சம் இவர் பார்ப்பார் என் டேட்டெலாம் இவர் தான் பார்த்துக்கிறாரு யாரையும் காட்டாத நீ ஒன்றை மட்டும் காட்டு நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் புரியுதா உனக்கு எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள்லாம் பெருசாக வளரணும் தம்பி ரொம்ப நாள் இருக்கணும் நான்லாம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா சம்பளம் அவர் அவ்வளோவா ஏற்ற மாட்டார் எழிச்சவாயன்னு ஒரு பேர் அது வேறு நான் அதை பற்றி கவலைப்படுறதில்ல எனக்கு ப்ரொடியூசர் வாழணும் டைரக்டர் வாழணும் என்னை போட்டு டைரக்டர் வாழணும் நான் நல்லா நடிக்கிறதுல என் டைரக்டரை வாழ வச்சுருவேன் பணம் சம்பளம் குறைச்சலாக வாங்குறதுல என் ப்ரொடியூசரை வாழ வைப்பேன் எனக்கு பின்னாடி வந்தவன் பூரா காணாயிப்பேன் நான் ஒண்டி தான் இருக்கேன் இப்போ சினிமாவில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கேன் என் வாய்க்கு இருக்கக்கூடாது இருந்தாலும் இருக்கேன் ரெண்டு சொல்லி நீ வந்து சகோதர இது உங்கள் அப்பா மயில்சாமி கிட்ட இருந்து எதை கற்றுக்கிறியோ இல்லையோ நட்பு எப்படி எல்லாரையும் பார்க்குறது எப்படி எல்லாரோடையும் டச் வச்சுக்கிறது எப்படி காக்கா பிடிக்க தேவையில்லை எல்லாரோடையும் பழகி வச்சுக்கிறது எப்படி உறவுகளோடு வாழ்வது எப்படி அதை நீ தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் பெரிய அளவில் நீ வளரணும் தாய் தகவலாம் சந்தோஷப்படணும் உன்னுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து நான்லாம் உனக்கு ஒரு தகப்பை மாதிரி உன்னை மேலே பார்க்கும்போதெல்லாம் எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் என்று சொல்லி இந்த படம் பெரிய அளவில் வெற்றி அடைய வேண்டும் உசைனுக்கு நிச்சயமாக என் படத்தில் ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பேன் கொடுக்காம இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா நல்ல துணிச்சலாக சொன்னான் ஒரு வார்த்தை என்னை பற்றி தெரியாமல் சொல்லிட்டான் ஆனால் அடுத்த படம் நீங்கள் என்னோட நடிக்கிறீங்க வா அடிக்கணும் வா வா என்ன போட்டால் தானே தெரியும் உனக்கு சொல்லிட்டு விட்டேன் என்று சொல்லி இந்த கதாநாயகிலாம் நல்ல அது குழந்தையிலேருந்தே நடிக்குதுன்னு சொன்னாங்க அடுத்த காமலாம் இந்த ஸ்ரீதேவி மாதிரி வரும் போல இருக்கு இல்லை சான்ஸ் இருக்குது போய் வடநாட்டில் யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்காத இங்கேயே பண்ணி கல்யாணம் என்று சொல்லி அந்த குழந்தைங்களாம் என்னுடைய வாழ்த்தை சொல்லி ஸ்ரீகாந்தை வந்து நான் வா வாழ்த்தக்கூடாது என் குடும்பத்தில் ஒருத்தேன் அதே மாதிரி தான் அன்பும் ரொம்ப வாழ்த்தக்கூடாது நான் இப்போ பிறந்த நாளாக இருக்கேன் வாழ்த்தி என்னை அழைத்தமைக்க என் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் திராவிட இயக்கத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை கூறி ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இளைஞர்கள் தயவுசெய்து தாய் தந்தையரை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றுங்க கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றுங்க என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
ஃபஸ்ட்டு மயில் அப்பா பற்றி சொல்லிடுறேன் நான் ரொம்ப செல்லமாக வந்து அவங்க வீட்டில் சுற்றிட்டே இருப்பேன் அவங்க ரெண்டு பசங்களோட எனக்கு தான் ரொம்ப உரிமை ஜாஸ்தி நான் சொல்லுவேன் அம்மா அப்பா கிட்ட என்ன நான் அவ்வளோ செல்லமாக இருப்பேன் நான் அப்பா அப்பா ரொம்ப பாசமாக கூப்பிடுவேன் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட்டு டேட் நந்தோ நானும் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நந்து பற்றி கண்டிப்பாக நிறைய சொல்லி ஆகணும் இல்லை இல்லை நான் அதை அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லடா நல்ல விஷயம் ஸோ நந்து நானும் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு எந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா எங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் எவ்வளோ சந்தோஷம் இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவான் அவனுடைய கல்யாணத்துக்கு அப்படி தான் எனக்கு கூப்பிட்டான் ஸோ இன்றைக்கி அவனோட பர்த்டே இன்றைக்கி டேட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜான்வரி டுவெண்ட்டி த்ரீல் நான் பிறந்தேன் இது ஒன்று மட்டும் போதும் நாங்கள் எவ்வளோ க்ளோஸ் நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு ஒரே டேட் நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் நந்து நீ செம்மையாக வரணும் வச்சா உன்னுடைய ஹார்ட் ஒர்க் உன்னுடைய டெடிக்கேஷனுக்கு நீ கண்டிப்பாக நல்லா வரணும் ஏன்னா சினிமா மேலே என்ன தான் வந்து மயிலாப்பாவோட பயனாக இருந்தாலும் அவன் அதெல்லாம் மனசில் வச்சிக்கவே இல்லை நான் தனியாக சாதிக்கணும் எங்கள் அப்பா பேரை நான் எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது எங்கள் அப்பாவுக்கு எந்த கெட்ட பேரும் வந்துடக்கூடாது எங்கள் அப்பா அம்மா பேரை நான் கெடுக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் உன்னோட ஃபைனஸ்ட்டு சனில் நந்துவும் ஒருத்தேன் கண்டிப்பாக நீ வந்து சூப்பராக வரணும் வச்சா ஒன்ஸ் அகேன் விஷிங் மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே அண்ட் ஸ்ரீகாந்த் தேவனை பற்றி சொல்லணும் எவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் எவ்வளோ ஹீரோஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மியூசிக்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்காதா இந்த மாதிரிலாம் ஆட முடியாதா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் இருக்கேன் அப்படின்ற என்னையும் சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன் என்ன மாதிரி வளர்ந்துட்டு இருக்கிற அத்தனை ஹீரோஸ்க்கும் கூட இருந்து நல்ல சாங்ஸை கொடுத்து நல்ல இடத்த கொண்டு போய் சேர்க்குற அந்த ஸ்ரீகாந்த் தேவானாவுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் நான் கண்டிப்பாக நான் வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஹுசைனை பற்றி நான் சொல்லணும் இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு நான் பேசிட்டு இருந்தேன் ஹுசைன் கிட்ட பேசும்போது அப்போ நம்ம ஊருக்கு என்ன தாச்சு நான் ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸ்ரீகாந்த் அவனுக்கு நல்லா தெரியும் நான் அதுக்கும் அவர் தான் மியூசிக் ஸோ அப்போ என்னால் பண்ண முடியல பட் அப்போ நான் நினச்சேன் இந்த படம் நல்ல ஹீரோ பண்ணால் சப் செமையாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அப்போ நந்து கம்மிட்டானா ஸோ நான் பண்ணால் என்ன சந்தோஷம் இருக்குமோ அதை விட இன்னும் நிறைய சந்தோஷப்பட்டு நந்து பண்ணுறதில்ல அன்பு பண்ணுறதில்ல ஏன்னா நந்து நாங்கள் ரொம்ப செல்லமாக கூப்பிடும் அண்ட் ஹோல் டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மனுஷா அண்ட் மனுஷா நியூ கமர்லாம் கிடையாது என் என் கூட இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் விந்தேன்னு நடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது அவங்களுக்கு ரெண்டாவது படம் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நீங்கள் தான் எல்லாமே எங்களை மாதிரி வளர்ந்துட்டு இருக்கிற கலைஞர்களுக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நல்ல தேட்டர்ஸ் கொடுங்க நல்ல ஷோஸ் கொடுங்க மக்களுக்கு எங்கள் படத்தை கொண்டு போய் சேருங்க அது ஒன்று தான் ஆஸ் அ ஒரு வளர்ந்துட்டு இருக்க நடிகனாக நான் கேட்டுக்கிறேன் அண்ட் ஸ்டேஜில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப